বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য কোভিড 19 বা করোনা ভাইরাস এক মহা আতঙ্কের নাম এবং এই অদৃশ্য শক্তি গোটা পৃথিবীর উপরে তার আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে এর সঙ্গে লড়াইয়ে কবে পৃথিবী পৃথিবীর মানুষ জয়ী হবে সেটি এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় তবে এখন পর্যন্ত যেটি ধারা সেটি হচ্ছে যে কোভিড 19 ই তার আধিপত্যটা বিস্তার করে চলেছে এবং মানুষকে স্বাস্থ্য মৃত্যু ঝুঁকির বাইরে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক কূটনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক নানা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তির এই উন্নয়নের যখন গতি ধারা প্রবল সেই সময়টাতেও কোভিড 19 তার আধিপত্য এতটায় প্রবলভাবে বিস্তার করতে পারছে যে কোনো কিছুই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না যদি আমরা জানি কোথাও কোথাও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অনেক সহায়তা করেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পরিস্থিতিটা কি এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পৃথিবী যাওয়া পৃথিবী যাচ্ছে সেটা কি নিউ নরমাল বা নতুন স্বাভাবিক অবস্থা বলা হচ্ছে এবং নতুন এক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করছে পৃথিবী এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার চেহারা কেমন হবে কেউই জানেন না তবে সবাই মনে করেন যে অতীতে আর অতীত দিনে আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না পৃথিবীর এবং পৃথিবীর মানুষের এবং সেখানটাতে এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা ডিজিটালাইজেশন এগুলো কিভাবে কাজ করবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় সেগুলো নিয়ে নানা রকমের আলোচনা চলছে নানা রকমের গবেষণা হচ্ছে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন আমার সঙ্গে ঢাকার ফুলা রোডের অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান ডক্টর মইনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পরে 2009 সালে তিনি চীনের পেকিং ইউনিভার্সিটি থেকে ডেমোগ্রাফি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং সেখানে 2008 সালে একাডেমিক সাফল্যের পর স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন ফার্স্ট প্রাইজ অফ একাডেমিক এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড অফ পেকিং ইউনিভার্সিটি কানাডার ব্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ ক্যাপাসিটি স্ট্রেংথেনিং প্রোগ্রাম ফেলোশিপ এর আওতায় পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেছেন তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য 2010 সালে গ্লোবাল হেলথ কাউন্সিল কর্তৃক নিক সাইমন্স স্কলার নির্বাচিত হয়েছেন ওয়ার্ল্ড হেলথ সামিট বার্লিন জার্মানি 2014 এবং 2016 সালে দুবার নিউ ভয়েসেস ইন গ্লোবাল হেলথ বিষয়ে বিজয়ী হয়েছেন 2014 সালে ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস কর্তৃক একাডেমিশন অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস বিষয়ে পেয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মাননা তার অর্থশতাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশনা রয়েছে পাশাপাশি জনসংখ্যা উন্নয়ন গ্লোবাল হেলথ পপুলেশন হেলথ মাইগ্রেশন ও প্রজনন স্বাস্থ্য চাইল্ড এন্ড ইয়ুথ পপুলেশন বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে নিয়ে তিনি কাজ করছেন আমাদের সঙ্গে লন্ডন থেকে যুক্ত হচ্ছেন ন্যান্সি স্কট ন্যান্সি স্কট ইজ কারেন্টলি কর্পোরেট প্রজেক্টস ডিরেক্টর অ্যাট হপ প্রফ লন্ডন লিমিটেড আ সফটওয়্যার কোম্পানি দ্যাট প্রোভাইডস আ টাইম সিনক্রোনাইজেশন সলিউশন ট্রেসেবল টাইম অ্যাজ এ সার্ভিস শি ইজ কারেন্টলি আ ফেলো অ্যাট দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস সোসাইটি ফর দ্য এনকারেজমেন্ট অফ আর্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড কমার্স শি received individual award in 2001 from the European Federation of Black Women Business Owners for work in promoting equalities and diversity in uh, recruitment uh, presented by Mary of London Nancy works with Franciscans uh, social enterprise that supports refugees in London get internship and into full time jobs in London uh, provides ad hoc HR service advice and uh, fundraising support to two african charities Edu Aid based in Sierra Leone and Aspire Africa based in Senegal and uh, in the UK to national state charities uh, center point supporting young homeless people into independent living and leadership uh, through sport and finance social mobility charity uh, she has also spoken at events related to improving uh, representation and inclusion in the workforce she is also acts as a mentor to young people particularly from underrepresented communities in the UK uh, professor amanul islam ibong scott nancy nancy scott uh, welcome to the program ডক্টর মান ইসলাম আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই সর্বশেষ পরিস্থিতি যা বাংলাদেশের সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমরা দেখছি যে সবকিছু আমরা স্বাভাবিক করে দিলাম একই সঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা মৃতের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে সো এই পরিস্থিতিটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ জিলুর ভাই তৃতীয় মাত্রায় এই অনুষ্ঠানে আমাকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে প্রশ্ন করেছেন আপনি আমাকে তার প্রেক্ষিতে যদি বলতে হয় ঠিক আজ থেকে দু মাস পূর্বে আপনার স্টুডিওতে 
থেকে যখন কথা বলছিলাম বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তখন কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র একষট্টি জন কোভিড প্যাশেন্ট ছিল এবং সেই প্রেক্ষাপটে যদি এখন তাকাই তাহলে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে যে শনাক্ত যা হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে এখন কিন্তু একুশতম অবস্থানে রয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত স্বাভাবিক আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে প্রথম অবস্থানে কিন্তু বিশ্বের মধ্যে কিন্তু সপ্তম অবস্থানে রয়েছে এবং তারপরে পাকিস্তান রয়েছে আঠারোতম অবস্থানে তো যে কথা আমি বলছিলাম যে আপনার মার্চ মাসের আট তারিখে যখন তিনজন কোভিড প্যাশেন্ট নিয়ে যখন যাত্রা শুরু হলো তখন কিন্তু আপনার স্টুডিওতে যখন এপ্রিল মাসের আমরা তিন তারিখে যখন আলোচনা করছিলাম তখন বলছিলাম যে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়া কেন উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করছে সে প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতায় যদি চিন্তা করি বর্তমানে আজকে পর্যন্ত যদি তথ্যে যায় তাহলে বাংলাদেশে এখন দেখেন সেই তিন জন থেকে এখন পঞ্চান্ন হাজার একশো চল্লিশ জন এবং এই অবস্থার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে যে এটি কিন্তু সংখ্যাটা পরিমাণে বাড়ছে একই সাথে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে রয়েছে সেখানেও কিন্তু বাড়ছে তো সেই প্রেক্ষাপটে যদি দেখি যে যে কি পরিমাণ টেস্ট হয়েছে বা পরীক্ষা করা হয়েছিল আপনি জানেন যে তখন আমরা বলছিলাম যে যে টেস্ট ডাব্লিউ যে সুনির্দিষ্ট যে প্রস্তাবনা ছিল যে টেস্ট টেস্ট অ্যান্ড টেস্ট পরীক্ষা পরীক্ষা এবং পরীক্ষা সেই প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই যে যে বাংলাদেশে তখন যে পরীক্ষা হয়েছে সেই তুলনায় কিন্তু এখন মোটামুটি প্রায় তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো আশির মতো পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের যে দ্বিগুণ পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের প্রায় বারো গুণ বেশি পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু প্রতিবেশী ভারতে এবং যদি জনসংখ্যার আকারে বিচার করি যেহেতু আমি জনসংখ্যা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি সেখানে কিন্তু প্রতি মিলিয়ন নিয়েও আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হিসাবটা করতে গেলে বোঝার সুবিধা হয় যে কোন দেশে কি অবস্থানে রয়েছে সে প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি মিলিয়নে আমাদের হয়েছে মাত্র দু হাজার জন অর্থাৎ দশ লক্ষে আর সেখানে পাকিস্তান আমাদের চেয়ে বেশি দু হাজার জন এবং ভারতে দেখা যাচ্ছে দু জন এবং তারও বিচারে যদি যাই আমি বলবো যে নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা তারাও কিন্তু আপনার যদি প্রতি মিলিয়নের কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের চেয়ে গিয়ে আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি আপনার পরীক্ষার মানদণ্ডে যাই তাহলে আমরা বলবো যে এখনো বাংলাদেশে কিন্তু জনসংখ্যার আকারে যদি বিবেচনায় নেই তাহলে কিন্তু পরীক্ষার হারটি কিন্তু এখনো অনেক কম অর্থাৎ এই পরীক্ষার হার আমাদেরকে বাড়াতে হবে এই প্রেক্ষাপটে যদি বলি যে হ্যাঁ এখন কিন্তু একদিকে যে শনাক্ত পরীক্ষা যা করা হয়েছে তারপরে পরীক্ষার পর যে শনাক্ত হয়েছে সেই সংখ্যার ভিত্তিতে বলেছি যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দেখা যাচ্ছে একুশতম অবস্থান রয়েছে প্রফেসর ইসলাম সেখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে এই গত দু মাসে পার্সেন্টেজ বাইজ সেটি কিন্তু অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট পরীক্ষা যে যাদেরকে আমরা পরীক্ষা করছি এই পরীক্ষার সংখ্যাটা যদি আরো বাড়ানো যেতে পারতো তাহলে হয়তো বা কিন্তু আপনার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারতো এখন যে অবস্থাটা হয়েছে যে আমাদের কিন্তু দশ হাজার উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু অতি সম্প্রতি আপনি যদি বিগত দু মাস ধরে বা তার আগ পর্যন্ত যদি যান তাহলে দেখবেন কিন্তু দশ হাজার কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং এখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দশ হাজার উত্তীর্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে এখন সংখ্যাটা যদি দেখেন যে যে যা যে পরিমাণে আমরা পরীক্ষা করছি এবং সে পরীক্ষার যে পরিমাণ শনাক্ত হচ্ছে এর বাইরেও কিন্তু আপনার একটা শনাক্তের কিন্তু হার রয়েছে কিন্তু সেটি কিন্তু আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বলতে পারছি না কিন্তু ধরেন এখন বাংলাদেশে যে মৃত্যু হয়েছে এই শনাক্তকৃত যারা হয়েছে তাদের মধ্যে যে যে সংখ্যাটা মৃত্যুবরণ করেছে প্রায় সাতশো ছিচল্লিশ জনের মতো বাস্তবে কিন্তু আসলে দেখা যাবে যে এর বাইরেও কিন্তু মৃত্যু ঘটেছে যেটা আপকে বলা হচ্ছে উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করা এবং সেটি দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারি বিভিন্ন উপাত্ত বা যে তথ্য আমরা লক্ষ্য করছি সেখানে প্রায় এক হাজারের উপরে রয়েছে কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটি আমাকে করেছেন যে হ্যাঁ একটা ধারাবাহিক ভাবে বুঝতে গেলে যে জনসংখ্যার অনুপাতে আমরা কি পরিমাণে টেস্ট করছি এবং সেই টেস্টটা যদি একটা মানদণ্ডে হয় 
কোন মানদণ্ডে আমাদের ধারণা করা হতো যে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে জনসংখ্যা রয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে 50000 হতে পারত একটা সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড সেটাকেও যদি আমরা আরেকটু নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি 20000 হতে পারত একটা আদর্শ মানদণ্ড এবং এই 20000 এর প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম যে কি পরিমাণে আসলে সংক্রমণটা হচ্ছে কিন্তু এই কথা নিশ্চিত যে সংক্রমণ যে এখন কমিউনিটি পর্যায়ে ছড়িয়ে গিয়েছে এবং অতি সম্প্রতি যখন আপনি ঈদের পূর্ববর্তী এবং ঈদের পরবর্তীতে যখন দেখতে পেয়েছেন তখন কিন্তু আপনার ঈদ পরবর্তীতেই কিন্তু তিন হাজার ক্রস করেছে এবং এবং ধারাবাহিকভাবে আজকের দিনে আজকের দিনে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখা যাবে প্রায় মানে দু হাজার কাছাকাছি গিয়েছে অর্থাৎ যে সংখ্যাটি আমি বলছি যে এখন আমাদের যে সময়টি এই সময়টি কিন্তু এই মাসটি কিন্তু যা আমরা তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কিন্তু এখন সংক্রমণ বাড়ার পর্যায়ে রয়েছে অর্থাৎ বাড়ার পর্যায়ের পিছনেও কিন্তু কতগুলো ভূমিকা রয়েছে এই যে আমরা ঈদের সময় যে মানুষগুলো মুখ করলো স্থান পরিবর্তন করলো এখন আবার ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে তারা আবার কাজে যোগদান করলো এর একটা পরবর্তী কিন্তু প্রভাব থেকে যাবে সেই প্রভাবটি কিন্তু চলমান অবস্থায় থাকবে তো আমি যেটি মনে করি যে জুনের বিশ থেকে এই জুনের শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা দক্ষিণ কোরিয়া চীন ভারত জার্মানি বাংলাদেশ আসলে কোন মডেলটা ফলো করছে নাকি বাংলাদেশ নিজেই মডেলে পরিণত হতে চাচ্ছে কারণ অনেক ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ সৃষ্টি করেছি পৃথিবীতে অনেকে হয়তো অনুসরণ করলেও করতে পারে বাট আপনার কাছে একটু শুনতে চাই ছোট্ট করে বলবেন আপনি আমি ন্যান্সির কাছে যাবো আবার তারপরে আপনার কাছে আসবো ধন্যবাদ জিলুর ভাই আসলে আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি আমরা আসলে বাংলাদেশকে কোনো মডেলের মধ্যে ফেলাটাই আমাদের জন্য একটা মানে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনি ধরেন যে কোভিড এই সংক্রমণ কে এই যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত দেশগুলো সফল কাম হয়েছে সেই সফল কাম দেশগুলোর মধ্যে ধরেন আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে যদি বলি যেমন ভিয়েতনাম একটি দেশ এবং দেখা যাচ্ছে যে তাইওয়ান হতে পারে এবং একই সাথে যদি আপনি আরো কাছাকাছি চিন্তা করেন যে ইভেন আমি চীনের কথাও যদি আপনি এখন তো তারা একটা পর্যায়ে চলে আসছে সিঙ্গাপুর ইভেন জার্মানি যে সমস্ত কান্ট্রির কথা আমরা বলি না কেন এই সকল কান্ট্রি গুলোকে কিন্তু বিবেচনায় নিলে কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা আসলে পূর্ণাঙ্গ ভাবে কোনোভাবে দেখতে পাইনি ইভেন আমাদের প্রতিবেশী দেশ যে ভারতের যে কেরালা কেরালাকেও বলা হয় যে অত্যন্ত সাকসেসফুল ওই জায়গার জন্য তো এখন ওরা যা যা করেছে সেই জিনিসগুলো কি আমরা করতে পেরেছি কিনা যেমন ভিয়েতনামের সাথে আমি একটা কম্পারিজন করে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম কিছুদিন আগে যে আসলে বাংলাদেশ কোন মডেল ভিয়েতনামের হয়তো পলিটিক্যাল কালচার বা যে তাদের যে প্রক্রিয়াটা হতো ভিন্ন কিন্তু তারপরও কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের ব্যাপার ছিল যেটি হচ্ছে ওই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের যে বিষয়টি ছিল জনগণকে অবহিত করার যে বিষয়টি ছিল এবং একইভাবে যে পরীক্ষা যে হার যে বাড়ানো একইভাবে আমি বলবো যে আহ একইভাবে যে স্বাস্থ্য যে ঝুঁকি জায়গাগুলো যেগুলো ছিল সেই ঝুঁকিগুলোকে সুনির্দিষ্ট ভাবে যে আইডেন্টিফাই করা এবং সত্যিকার অর্থে যেটি হচ্ছে যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সেই জায়গাগুলো আমরা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছি না আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে যে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন বলেন আপনি লকডাউনের যে বিষয়টি ছিল সেটি লকডাউন বা সাধারণ ছুটির মতো যে বিষয় পৃথিবীর কোন দেশ কি আমি এখন কোন জানি না যে অবস্থায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে আমার মনে হয় বাংলাদেশে একমাত্র দেশ যেখানে এই লকডাউনের অ্যাপ্রোচ থেকে সরে গিয়ে মানে এটাকে লকডাউনও বলছি না আবার সাধারণ ছুটি এমন ভাবে একটা অবস্থার মধ্যে রাখলাম যে এটাকে আমি আসলে পূর্ণাঙ্গ ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট টাইপোলজির মধ্যে ফেলাটাও কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে একইভাবে দেখতে পেলাম যে বাংলাদেশের যে 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 ভৌত অবকাঠামোগত যে ব্যাপারগুলো রয়েছে সেখানেও আমরা কিন্তু দেখতে পেলাম যে যে প্রস্তুতির যে ব্যাপারটি ছিল সেই প্রস্তুতিও কিন্তু আমাদের কিন্তু যথেষ্ট ঘাটতি ছিল যার জন্য আমরা কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না সেই প্রেক্ষাপটে আমি বলবো যে কোনো মডেলই আসলে বাংলাদেশকে ফলো যাবে না আমি তার নিজস্ব মডেল অনুযায়ী চলছে Nancy, uh, as you are working uh, with a software company that provides uh, a time synchronization solution, uh, traceable time as a service, uh, how technology can play a helpful role in dealing with a global uh, crisis like COVID-19? I think technology has a powerful role to play in terms of how we educate the population of what's going on with the disease, the, the ramifications of um, um, how that impacts society. We can think about how technology is helping people work, you know, remote working, remote education. So it's kind of the role of um, 
technology has kind of been accelerated in terms of how it's incorporated more into our lives, whether it's leisure, education, the way we work, how we work in terms of flexible working. So, and also with um, trying to get medication and looking at research and how we can get a vaccine. So it has impacted all of our lives and I think it's been accelerated. Um, there'll be things that have been in incubation in terms of how we're going to be working and I think that has been brought forward. So what do you think, what are the uh, most significant, what are the, what are the most significant roles of technology during this uh, COVID-19 period and how technology is affecting and determining our thoughts and actions? Well, I think it's shape, reshaping the way we're going to live and work because more people, the lockdown has shown that we've had to, businesses have had to be more versatile in terms of how we keep the economy going. So we have been, say, for example, at Hop Trog, everybody's working from home. A lot of businesses are working from home. Um, the way we do business development, you know, are, do we need to use aviation as much as we used to? So we're rethinking the way society is going to work during this lockdown. So I think technology has played a big part in keeping people connected, whether we're engaging with our families, engaging with work colleagues, how we're doing work how information is being moved around the world, um, how we're sharing information to develop research. So there are lots of ways um, technology has helped um, society and function. It's kind of expediated some of the things that we businesses may have been thinking about, like remote working, flexible working, working in different locations, and we've just had to press the button and everyone's had to do it. And uh, what's your thought on the trend in technology and data management as we go through the pandemic? Well, I think data management is going to be very important because we need to look at the data that's coming from the track and trace. We're going to have to look at, you know, um, artificial intelligence and data analysis around how we do social distancing. How does that impact transport in terms of how many passengers we have on a, or on a bus? Um, in the future, we're going to think about, you know, driverless cars, you know, all those new ways of working, new ways of functioning, you know, um, the way data is managed to make sure these things all work in the way they're supposed to work is really important. Uh, जीगुल <laughs> प्राथमिक मूल्यन मत अवस्था चले सार्वेटी चलमान अवस्था रही है कारण प्राथमिक पर्याटा प्राथमिक भाव एन देखते चेजी अंचल मानुष ग धारणागत आनुषंगिक धारणा दी जतटुकुटुकु जानी बुझी देखा जा कारा कौन एज ग्रुप मध्य बस संक्रमित संक्रमित मन कर बैशिष्टम रहा से प्रेक्षपट अनुजी एवं एक ही साथ देखते पाई शिक्षार नलेज धारणा 
সাথে কোন পার্থক্য রয়েছে কিনা কোভিড সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু মিসকনসেপশন বা পারসেপশনের ব্যাপার রয়েছে যে কোভিড হলে কি করতে হবে বা কি করতে হবে না বা সামাজিক ভাবে এক ধরনের যে ডিসক্রিমিনেশন নের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু ওই সার্ভের মধ্যে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ভাবে আমি আপনাকে যেটি বলছি আমি শতকরা হিসেব বা পার্সেন্টেজ আকারে আমি অত আপনাকে বলছি না কিন্তু এই জিনিসগুলো যে সাউথ এশিয়ার কান্ট্রির মধ্যে যে বিলং করছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ঠিকই লক্ষ্য করতে পারছি এর সাথে ধরেন আরেকটি বিষয় রয়েছে যেটি আপনি বলছিলেন যে এই প্রেক্ষাপটে যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা যেমন জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছি যে জন जड़ित क्योंकि व्यक्तिगत गवेषणार प्रेक्षित बैश्विक गवेषणा गुरु चलते से प्रेक्षपटे बांगलेश प्रेक्षपट लक्ष्य कर आगे देखा गया है जो ग्लोबल मध्यदेशन चिल्ड्रेन शिशु जन्म निबे देखा जा আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাতৃ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে যে যে মারা স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার হসপিটাল কেয়ার নিতে পারতো বা বাচ্চা প্রসব করতে যেতে পারতো সেটিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেটি দেখা যাচ্ছে কোন কোন জরিপে লেখা লেখা যাচ্ছে যে প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশের মতো বেড়ে গিয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশে কিন্তু যে যে বাড়িতে মারা এখন বাচ্চা প্রসব করছেন সেটির সংখ্যাটাও কিন্তু পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে দেখা যাচ্ছে যে এর বাইরে যদি চিন্তা করি যে যে শিশু বিবাহ বাল্য বিবাহের মতো যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটিও কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সময় কালের মধ্যে যে বেড়ে যাওয়ার কিছু সার্ভের জরিপে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি তাহলে এখন মূল বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে যেটি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে একটি হচ্ছে জন্ম হাত যেটাকে আপনাকে আমরা বলি যে যে ক্রুড বার্থ রেট নিয়ে আমরা দেখি যে প্রতি এক হাজার জন মানুষের মধ্যে জন্মহারটা কিরকম স্বাভাবিক অবস্থার যে জন্মহার আর এই কোভিড কালীন সময়ের মধ্যে যে জন্মহার এর মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য হবে আপনি হয়তো জানেন যে বাংলাদেশের যে মোট প্রজনন হার অর্থাৎ পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন নারী তার জীবদ্দশায় বাংলাদেশে গড়ে দুই দশমিক তিন জন সন্তান প্রসব করে থাকেন এবং দু হাজার সাল থেকে আজকে দু হাজার পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই মানে প্রতিস্থাপন যোগ্য যে উর্বরতার হার বা প্রজনন হার সেইটি ছিল দুই দশমিক এক এই দুই দশমিক একে কিন্তু আমরা এখনো পৌঁছতে পারিনি অর্থাৎ দু হাজার সাল থেকে দু আঠারো উনিশ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে বাংলাদেশের যে জনমিতিক যে সার্ভেটা হয়ে থাকে ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে দু হাজার সতেরো আঠারোর তথ্য অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি কিন্তু স্থবির অবস্থায় রয়েছে এবং এই কোভিডের সময় দেখা যাবে যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা পরিবার পরিকল্পনা যে কার্যক্রম যে গ্রাসরুটস লেভেলে আপনার সে সার্ভিসটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে দেখা যাবে যে যে কন্ট্রিসেপটিভ প্রিভালেন্স রেট যেটাকে আপনার জন্ম নিরোধক যে ব্যবহারের যে হারটি এটি কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু মানে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে গেছি এবং সেটিও দেখা গিয়েছে যে দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার সতেরো আঠারো যে জরিপ যেটি করা হয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে যে আমার একষট্টি দশমিক নয় শতাংশ ছিল আমাদের অর্থাৎ আমাদের যে টার্গেট যে অবস্থাতে পৌঁছানোর কথা সেই টার্গেটে তো পৌঁছতে পারেনি কিন্তু এখন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে সেটি আরো বেশি চ্যালেঞ্জ আরো বেশি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে Nancy, so, could, you please, could you please briefly talk about uh, the growth of cloud-based uh, technology, investment, IT, and uh, IT infrastructure, and in particular, telco broadband, uh, as the world becomes more automated, the physical and virtual worlds become blurred as we live through the pandemic. Nancy. Wow, that's a big question. Well, I think um, cloud-based solutions are going to be more prevalent in society. Uh, I know that um, chief technology officers and businesses are escalating that because they're worried about the resilience of the infrastructure as we um, live our lives more virtually with remote working, with remote leisure services. And so... Um, you know a cloud by service cloud based services like what we do at hop trough you know it's scalable it's cost effective it's highly resilient and um 
and it requires very low maintenance. So where businesses are looking for um, a, a cost-effective way of managing their infrastructure, cloud-based solutions are going to be very, very important. Um, and it just reduces uh, the level of hardware that's required. Um, it's, it's more green, it's more sustainable, which I'm sure will be part of the recovery for the economy as governments look at um, the economic impact, the environmental impact of um, COVID. So businesses will be looking for more greener solutions because I'm sure governments will be investing more in that um, and taking advantage of the uh, um, low emissions because of everything's in a standstill. So um, I think cloud-based solutions are here to stay. They're going to grow. I would, um, governments and businesses need to look at the infrastructure to make sure that they are resilient because we're going to need more of that information as our world becomes more automated and we have more smart technology, smart cities, smart cars, whatever it is. It, it all needs to be resilient and cloud-based solutions can do that. And will uh, be part of the solution anyway. Nancy, you have also worked for supporting refugees as well as uh, promoting equality. Would you please uh, tell us uh, uh, what uh, problems might arise with the refugees uh, in the aftermath of the pandemic? Well, I think um, from the UK perspective, and maybe in the Western world, we've seen how refugees or migrant workers have been the backbone of keeping society functioning whilst we've been in lockdown, whether they're care workers, doctors, um, you know, frontline staff have been predominantly from um, underrepresented communities and refugees so, and migrant um, workers. So I hopefully, I'm hoping that it will help um, people appreciate the contribution people are making to our economy. Um, obviously, um, they are probably the most vulnerable sections of our society and um, we need to be mindful of what the lockdown means in terms of not being able to cross borders and the lack of humanitarian access to um, to sanitation, to services that people need in the camps. But more broadly, I think, you know, in, in the UK, certainly, I believe that people ha will have a different kind of respect to the contribution that people are making in our society right now. Do you think uh, gender discrimination and racism will be increased significantly in the workplace in the uh, future? I think people are talking about it more. I think it's always been there. I think there'll be some consequences in terms of, in the UK, for example, we've had a furlough scheme uh, where government are subsidising salaries and it looks like that women are more, in, more likely to lose their jobs if they do, they're doing more work. Um, and, you know, and then obviously there's been impacts on um, the disease on um, the Bayan community, the black and ethnic minority communities. Um, so I think that inequality has been highlighted and, you know, there, and we need to look at why people in the workforce have been impacted in that way. Is it because... Um, you know, women or people from un, uh, the BAME community are doing more frontline work and they're more at risk. Um, so how do we support those, um, th that workforce? Um, in, in the UK, a, a report has been published of the impact of COVID on um, the black and Asian community and it's quite startling um, what the results are showing. Bangladeshi people, for example, are twice as likely to um, get the disease than the white communities. So I think going back to your question, is there going to be more discrimination? I don't think it's more discrimination. I think people are more confident to talk about it. I think organisations are more aware of it, so they need to be seen to be doing something. Um, and hopefully people are more empowered to shout it out when they can see it happening. Uh Professor Manuel Islam, I want to say that you have to say that the vulnerable of the country is not a good thing. We have to say that the province of New York is not a good thing. We have to say that the vulnerable of the country is not a good thing. Yes, thank you very much. The population of the country is not a good thing. We have to say that the population of the country is not a good thing. 
যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে প্রবীণ যে জনগোষ্ঠী যারা রয়েছে এই মুহূর্তে তারা কিন্তু অধিকতর ঝুঁকির মধ্যে বিরাজ করছে এখন হয়তো বা জনসংখ্যার বিচারে কিন্তু অন্যান্য আদার সাব গ্রুপ অফ পপুলেশন রয়েছে যে তারাও কিন্তু ভালোবল জনগোষ্ঠী যেরকম ধরেন আপনার বস্তিবাসীর কথা যদি বলেন ওইদিকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথা যদি বলেন একইভাবে দেখা যাবে যারা ডিসপ্লেস পপুলেশন হিসেবে যারা রয়েছে মাইগ্রেন্ট জনগোষ্ঠী যারা রয়েছে তারাও কিন্তু ভালোবল কিন্তু এদের মধ্যে আমি সম্প্রতি যে এলাকাটির মধ্যে দিয়ে বলতে যাচ্ছি যে প্রবীণ জনগোষ্ঠী যারা তারা বাংলাদেশে আমরা ওদের লক্ষ্য করতে পারছি অধিকতর ভালোবল মনে করছি বাংলাদেশে এখন বর্তমানে প্রায় ষাট বছর বা ষাটের ঊর্ধ্বে যে জনগোষ্ঠী রয়েছে তার আট শতাংশ সেই হিসাবে প্রায় এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি পঁয়ষট্টি ঊর্ধ্ব যে জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করি তাহলে সেখানে দেখা যাবে প্রায় সাতাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার মানুষ কিন্তু পঁয়ষট্টির ঊর্ধ্বে আপনি হয়তো এই কোভিড সংক্রমণের কারণে লক্ষ্য করতে পেরেছেন যে যেখানে মৃত্যুর যে হারটি বা মৃত্যুর যে ধরনটি আমরা লক্ষ্য করছি আমরা কিন্তু বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যেই কিন্তু মৃত্যুর হারটি লক্ষ্য করছে বেশি এবং সেখানে ধরেন এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণের হারের মধ্যে হয়তো বা ভেরিয়েশন রয়েছে বয়স কাঠামোর মধ্যে কিন্তু মৃত্যুর হারের মধ্যে যদি চিন্তা করি কারণ এই প্রবীণদের মধ্যে কিন্তু কোমরবিড সিচুয়েশন বিলং করে এবং যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে কিন্তু মৃত্যু হারটি বেশি কিন্তু এই যে আমি আপনার এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের কথা বলছি এই এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে দেখা যাবে দু হাজার এগারো সালের যে সেন্সাসটি হয়েছিল এবং আরেকটি জনসমারি হবে দু হাজার একুশ সালে সেটিও একটি কিন্তু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বর্তমানে কোভিড এর কারণে এবং কিন্তু ওই দু হাজার এগারো সালের সেন্সাস অনুযায়ী যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর দুই তৃতীয়াংশই কিন্তু হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভাবে তারা কিন্তু সক্ষম জনগোষ্ঠী নয় এবং সেই জনগোষ্ঠী যেহেতু সক্ষম নয় বা আমরা এদেরকে অক্ষম বলছি এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমার বিভাগ আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির পপুলেশন সায়েন্সেস যে বিভাগটি রয়েছে আমরা দু হাজার পনেরো সালে আমরা একটি জরিপ করেছিলাম প্রায় ছয় হাজার আপনার তিনশো উনত্রিশ জন ব্যক্তিকে ষাট ঊর্ধ্বর ব্যক্তিকে আমরা কিন্তু গবেষণা করে তাদেরকে জরিপের আওতায় নিয়ে এসেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে সেখানে প্রতি চার জনের মধ্যে একজন সামাজিকভাবে নিরাপত্তা সুবিধা সরকার থেকে পেয়ে থাকেন কিন্তু সেটি পেলেও এই তিনজনের একজন কিন্তু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং এর মূল কারণই হচ্ছে অপর্যাপ্ত অর্থ অর্থাৎ প্রবীণদের ক্ষেত্রে যে সরকার থেকে যে তাদেরকে যে সাপোর্টটি দেওয়া হয় সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রবীণ ভাতা আগে দেওয়া হতো যখন আমরা জরিপ করেছি তখন তিনশো টাকা দেওয়া হতো বর্তমানে এটি পাঁচশো টাকা দেওয়া হয় এখন এই যে পাঁচশো টাকা যে ভাতাটি দেওয়া হয় এই ভাতা দিয়ে একজন প্রবীণ কিভাবে তার জীবিকা নির্বাহ করবেন এই কথাটি চিন্তা করলে চিন্তা করেন মানে তখন আমাদের কিন্তু আরো ভাবনার এই এই ভাতা যে আরো বেশি বাড়ানো দরকার অর্থনৈতিক ভাবে যদি চিন্তা করেন এই প্রবীণদের মধ্যে যারা সন্তানহীন অবস্থায় রয়েছেন নিঃসন্তান তাদের অবস্থা কিন্তু আরো বেশি শোচনীয় এবং এই প্রবীণদের মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য সেবা সামাজিক যে নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দেখা যায় সামাজিক যে যত্নের যে ব্যাপারটি রয়েছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন একইভাবে বলবো যে এই যে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক যে সাপোর্টটি সেটি পেতে গিয়েও কিন্তু প্রবীণদের অনেক ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বা ভোগান্তি বা দুর্নীতি এই ধরনের বিষয় কিন্তু সম্মুখীন তারা হয়ে থাকেন কাজেই আমি যেটি বলতে চাচ্ছি যে প্রবীণরা এই কোভিড সিচুয়েশনে বর্তমানে এখন কিন্তু তারা তাদের মধ্যে সুরক্ষাহীনতা অনেকটা বেশি এবং এই সুরক্ষাহীনতা বেশি থাকার কারণে এবং একই সাথে আমরা লক্ষ্য করছি আপনি হয়তো বা আমাদের মিডিয়াতে ও কিছু সংবাদ এসেছে পত্র পত্রিকাতে এসেছে যে প্রবীণদের ক্ষেত্রে কিছু কখনো কখনো আমরা নির্মম ব্যবহার বা আচরণও লক্ষ্য করেছি দেখেছি যে প্রবীণদেরকে কাউকে কাউকে যে বনের মধ্যে রেখে আসছে বা কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মৃত্যুর পরে কিন্তু লাশ বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন যে লাশ সৎকার করা বা একে যে জানা যার মতো জায়গা সেখানেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তো এখন মূল বিষয় হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি অনেক ক্ষেত্রে লিখে নিয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের অবস্থা কিন্তু এই কোভিড সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা বিভিন্ন তথ্য কিন্তু মিডিয়ার মধ্যে লক্ষ্য করতে পারছি এখন এই প্রবীণরা তাদের যে বয়সের যে জায়গাটি সেই জায়গাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার মতো প্রবীণদের কোনো স্বাস্থ্য সেবা ওইভাবে নিশ্চিতভাবে নেই এবং বাংলাদেশের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে প্রবীণদেরকে সুনির্দিষ্ট ভাবে যে যে কোনো কি একটা ইউনিট করে দেওয়া যেখানে যে
এবং সেই জায়গার ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে প্রবীণদের এমনিতেই কিন্তু শারীরিক ভাবে তারা কিন্তু অনেকটা বেশি ভালো অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থার মধ্যে সে যদি চিকিৎসা সেবাটা যদি তার নিশ্চিত না হয় তার স্বাস্থ্য সেবা তার পুষ্টি এই জায়গাগুলো যদি নিশ্চিত না হয় একইভাবে সামাজিক ভাবে তাকে যে সম্মান যে করার যে জায়গাটি এবং তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা এখনো সর্বজনীন কিন্তু পেনশন স্কিমের মতো কোনো সুযোগ আমরা করতে পারিনি বয়স্কদের জন্য যে স্বাস্থ্য সেবার যে বিষয়টি একটু আগে বললাম এটি কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য সেবায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি এবং নীতি এবং যে কৌশল আমাদের সরকার কর্তৃক রয়েছে সেগুলোও কিন্তু পরিমার্জন হয়নি এবং না হওয়ার কারণে এক ধরনের সুরক্ষাহীনতার মধ্যে কিন্তু তারা রয়েছে এবং আপনি হয়তো জানেন যে বৈশ্বিক ভাবে এখন প্রবীণদেরকে ডিফাইন করা সংজ্ঞায়িত করার একটা নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে আমি আপনার গত বছর জাতিসংঘের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা একটা প্রবীণদেরকে কিভাবে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় সেটি নিয়ে ভাবছে ভাবনা চিন্তা করছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা ভাবছিলাম যে হেলদি এইজিং এর কথা বলছিলাম এবং এই হেলদি এইজিং এ দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির কার্যক্রম সক্ষমতা এবং একই সাথে তার যে এই সক্ষমতার মধ্যে সে তার যে সক্রিয় যে সক্ষমতার জায়গা থেকে সে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রবীণ বয়স্ক হয়ে গেল সে কিন্তু কাজে কর্মে হয়তো বা সে সক্ষম সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা ভাবছিলাম যে দ্বিতীয় জনমিতিক লভ্যাংশ সেকেন্ড ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট অর্জনের যে জায়গাটি ছিল সেখানে কিন্তু প্রবীণদেরকে যদি আমরা রিসোর্স হিসেবে ভাবনায় নিয়ে এসে তাদেরকে কিভাবে আমরা নিয়ে আস চিন্তা করতে পারি পৃথিবীর অনেক দেশ কিন্তু রয়েছে যারা কিন্তু প্রবীণ জনগোষ্ঠী হলেও কিন্তু তারা কিন্তু অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে হেলদি এইজিং তারা নিশ্চিত করতে পেরেছে কিন্তু আমাদের মতো দেশে কিন্তু প্রবীণরা আসলে অনেক সুরক্ষা due to covid-19 uh, what kind of personal and professional skills will be required for future job seekers nancy uh, wow um, i think nobody knows what the future workforce is going to be like but i think what we will require are people who are more creative uh, able to um, persuade uh, work collaboratively we need leaders who are inclusive who can bring diverse minds together to solve problems um on the technical side you know i i work in technology so i will say this i think we're going to need people who are more analytical who understand artificial intelligence um looking at data analysis but also we need leaders who can manage people who have um a technical background because trying to galvanize people to solve problems that people have never encountered is going to be a big a uh, big issue so i think um we're going to need a uh, more kind of um technology literate workforce um but the softer skills around problem solving and um you know working with different types of people um resilience being able to cope with pressure these are going to be the softer skills um uh, but a, a more tech savvy workforce is what we're going to need um and people who can deal with ambiguity that's going to be a big um a big competency that i think future workforce is going to be looking for now since uh, since you have started your working life in the uh, not for profit uh, sector and on issue related of young people uh, social exclusion and economic generation what kind of physical or uh, physiological effects uh, positive or negative uh, Uh, can the covid covid-19 situation have on young people and what are the far reaching impacts i think it's difficult to understand uh, to think about what the long term impacts are but they will be if you think of you know really young people who've not been at school uh, who haven't had much social interaction uh, with friends um, we don't we know that that's uh, they're quite informative years in young people um it shapes the what their character so that's that we have to be mindful of that i think for you know students who are missing out university life or they're about to start work apprenticeship programs that are, are stored 
you know, there's lots of um, experiences that people, that young people have that form their opinion in terms of how they live their lives going forward. So the impact on mental health is going to be huge, I think. Um, and also, you know, the more vulnerable young people, you know, they've been exposed to lockdown, domestic violence and lots of uh, cruelty and all kinds of things. And we have to see how we can support these people as we come out of lockdown. So the long-term ramifications, I think there's, I think young people are going to miss out, uh, miss out on a very exciting time in their life. And how do we help them um, get, in, get involved and, and kind of move, replace that kind of experiences going forward? I think it's going to be really important. Um, so, yeah, I think the mental health issue is going to be the biggest issue. Um, and how we support them. But, you know, the young people are, have shown some resilience and initiative as well. You know, they're getting involved in their local communities and maybe um, that could be one of the positives that come out of, um, of being locked down and um, not being busy um, studying, that they've been involved and more socially aware of what's going on around them. Um, but, yeah, I, I think there's some positives, but I think the long-term effects have yet to be seen. And, um, and we need to be uh, resources need to be allocated by governments and institutions to um, support the transition um, of mental health and as they kind of um, cope with the uh, situation that they've been in I don't think we can underestimate how that's impacted a lot of vulnerable young people in particularly it's highlighted the inequalities as well at the COVID and we need to be seen to support those young people to get back into uh, a level playing field with people who have more resources and means to cope with um, a situation that nobody's encountered before. As an expert of a variety of discipline, any valuable recommendations for the young people, Nancy? I think for young people, I would say, you know, they need to be inquisitive. They need to... Um, be curious and um, and stay informed of what's going on because employers will want people who are who are interested in the world around them and um, to be able to demonstrate that is what's going to make you stand out. Professor, Monul Islamic to Abu Benje, Akonje Purisit Mudhudi Amrajati, but Apni Ki predict quotes and Jay Ashley. Uthai Gamra Thambo, E. Purisit, Mokavala Kote Shakum Hobo. অথবা আমরা কি একটা হার্ড ইমিউনিটির মধ্যে যাচ্ছে কিনা যেটাতে আমরা আসলে ছেড়ে দিলাম সবকিছু ঠিকঠাক যখন হয় হবে স্বাভাবিক গতিতে আচ্ছা ভাই যে প্রশ্ন আপনি করেছেন আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন এই মুহূর্তে বলাটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন কারণ আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে বিলং করছি এই মুহূর্তে যখন সংক্রমণের হার স্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে একই সময় আমরা Lockdown খুলে দিয়েছি অফিস আদালত কার্যক্রম শুরু হয়েছে তো এরকম একটি সিচুয়েশনে যখন আমরা যেটাকে আপনি শুরু করেছিলেন যে নিউ নরমাল লাইফের দিকে দাবিত হওয়ার যে ব্যাপারটি রয়েছে আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে এখন ওই যে হার্ট ইমিউনিটির যে ব্যাপারটির কথা বলেছিলেন যে এখন যেহেতু কোনো ভ্যাকসিন এখনো আমাদের এখানে আবিষ্কৃত হয়ে ওঠেনি বা আসেনি বা ভ্যাকসিন কবে এসে আমাদের হাতে এসে পৌঁছাবে অর্থাৎ ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলেও সেটি জনগণের প্রবেশ গম্যতার যে জায়গাটি রয়েছে সেটি নিশ্চিত হতে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে তো এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আসলে সংক্রমণ যেভাবে যে গতিতে বাড়ছে বা যে অবস্থান এখন লক্ষ্য করছে আসলে আমার তো মনে হয় যে এখন আমাদের গভর্নমেন্টের কিন্তু সরকারের নতুন ভাবে চিন্তা করার দরকার রয়েছে যা হবার হয়ে গিয়েছে আমাদের কিছু ভুল ভ্রান্তি তো অবশ্যই রয়েছে আমাদের কাজে কর্মে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল এখন আমার যেটি মনে হয় যে এই যে সংক্রমণের হার যে অবস্থাটি রয়েছে যদি হার্ড ইমিউনিটির দিকে যদি আমরা ধাবিত হই আপনি জানেন যে এই ক্ষেত্রে প্রচুর সংক্রমণের হার বেড়ে যাবে এবং সেই সংক্রমণের হার যদি অনেক বাড়ে এবং এর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে তো এই অবস্থা থেকে প্রতিরোধ মূলক জায়গাতে কিন্তু আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সে প্রেক্ষাপটে এখন একটা নতুন ভাবে এখন ঠিক না বেশ কিছুদিন ধরে বলা হচ্ছিল সরকার এখন মনে হয় সেটি বিবেচনায় নিবে বলে ভাবছে সেটি হচ্ছে জোন ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা করা অর্থাৎ জোন ম্যাপিং করে দেখা 
তো সেটি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যে এখন যে প্রায় পঞ্চান্ন হাজারের উপরে যে সংক্রমণ ঘটে গেল পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ জন এই ডেটা বা তথ্য বা উপাত্ত যেটি রয়েছে সেই উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এখন কিন্তু আপনার দেখার দরকার রয়েছে যে সংক্রমণের হার কোথায় বেশি কম আমরা মনে করি যে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ আমি জানি নারায়ণগঞ্জকে এখন ক্রস করে চলে গেছে চিটাগং এবং সেক্ষেত্রে এই সংক্রমণের হার গুলো কোন জায়গাতে বেশি হচ্ছে কোথায় রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে এই যে জোন ভিত্তিক ভাবনা চিন্তা করে যে যে রেড তারপর ধরুন ইয়েলো এবং একইভাবে গ্রিন যে ভাবনাগুলো করা হচ্ছে সেই ভাবনাগুলোকে নিয়ে আসলে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র ওই যে আমলা নির্ভর যে আমাদের যে যে কমিটি রয়েছে জাতীয় কর্ম কমিটি সেটা আসলে আমার মনে হয় যারা সত্যিকার অর্থে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যারা রয়েছেন এবং ওই যে কারিগরি টেকনিক্যাল কমিটি যারা রয়েছেন তাদের হাতে আসলে দায়িত্বটা বেশি করে ছেড়ে দেওয়া উচিত তাদের যে পরামর্শ সেই পরামর্শকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত আপনি জানেন যে আমরা মিডিয়ার থ্রোতে এবং পত্র পত্রিকার থ্রোতে আমরা জানতে পেরেছি যে এই কারিগরি বা যে কমিটিটি রয়েছে বা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যে কমিটি রয়েছে তারা যে ধরনের প্রস্তাবনা বা সাজেশন দিয়েছিল সেই জিনিসগুলোকে কিন্তু তারা অনুসরণ সরকার কিন্তু অনুসরণ করেনি এবং না করার কারণে কিন্তু এক ধরনের মাসুল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এখন বর্তমানে আমি সরকারকে সাধুবাদ জানাতে চাই যে হ্যাঁ তারা এখন ওই জোন ভিত্তিক ভাবনা চিন্তা করছেন কিন্তু এটা কিন্তু দায়িত্বটা ছেড়ে দেওয়া উচিত যারা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে রয়েছে যারা ইপিডিমোলজিস্ট যারা রয়েছে তাদের মাধ্যমে এখন ভাবনা চিন্তা করা উচিত যে জেলা ভিত্তিক বিভাগ ভিত্তিক যে প্রত্যেক জেলাকে ফোকাস করে যে সংক্রমণগুলো কোথায় হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করেছে কোন জায়গাতে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে আমাদের কিন্তু কর্মকৌশল নিতে হবে এবং একইভাবে যেই মানে রেড ইয়েলো এবং গ্রিন যেটির কথা বলছিলাম যে এবং হার্ড যদি লকডাউনের কথা চিন্তা করেন সেটিও চিন্তা করতে হবে যে রেড জোন যেখানে থাকবে সেখানে একদম কমপ্লিট একটা লকডাউনের মতো ব্যবস্থা নিতে হবে ইয়েলো এবং গ্রিন এই দুটোর মধ্যে এক ধরনের এক ধরনের সংযোগের ব্যাপার থাকতে পারে কিন্তু সেটি কিন্তু আপনি আমি মনে করি যারা ইপিডিওলজিস্ট পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট যারা রয়েছেন তাদের কে দিয়ে কাজটি করাতে হবে এবং সেটি করতে গেলে আমি মনে করি যে যে আমাদের কিন্তু এখন বাস্তবতার জায়গাটি হচ্ছে যে সংক্রমণ কিন্তু বাড়ছে সংক্রমণ কিন্তু কমছে না এবং সেটি কতদিন বজায় থাকবে সেটিও কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে এখনো বলার কিন্তু সময় নেই আমরা ডাব্লিউএইচর যে রিকমেন্ডেশন ছিল যে লকডাউন উঠানোর যে ছয়টি শর্ত ছিল সেই ছয়টি শর্তের কিন্তু আমরা কোনোটি পূর্ণ পূর্ণাঙ্গভাবে করিনি আমি ছয়টি শর্ত এখন আমি আপনাদেরকে আপনাকে পড়ে শোনাব না শুধুমাত্র দুটো শর্তের কথা বলে আমি আলোচনাটা এই পর্যায়ে থামবো আপনার কাছে বলে প্রথম পর্যায়ে ছিল যে রোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে আপনি কি বলেন আমাদের কি রোগ সংক্রমণ কি নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ে আছে এখনো এটি তো এখনো বাড়ছে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ছয় নম্বর যে শর্তটি ছিল সেটি ছিল জনগণ যখন সম্পূর্ণ রূপে এই কোভিড নাইনটিন সঙ্গে শিক্ষিত থাকবে সংযুক্ত এবং ক্ষমতায়িত হবে এবং এবং সেটা হবে স্বাভাবিক পরিবেশে বসবাস করার উপযোগী বলে গণ্য হবে আপনি কি মনে করেন এই দু মাস সময় আমরা পার করলাম এর ভিতরে কি জিনিসগুলো হয়েছে আমাদের আমরা এই ছয়টি শর্তের আমি শুধু দুটোর কথা বলেছি আমি এই অবস্থায় আমার মনে হয় যে আমাদের যে অবস্থান ওই প্রতিরোধ মূলক economic crisis. We need to have more partnership working, more collaboration. Um, we should be taking more risks and trying new things out um, to help with the recovery. Um, we need to think about greater investment in infrastructure because if we don't have resilient infrastructure, nothing will work. Uh, we can't try to move information, we can't move people around. Um, we can't share information, so investment in infrastructure, investment more in, um, we must take advantage of the sustainable, uh, the, the environmental benefits that we've seen and use that, um, use it as a leverage to innovate uh, more in green technology. Um, so I just think we need to collaborate more, we need to um, invest in more 
uh, training and uh, technology um, so we can share more information. And uh, but do you think uh, sure. uh, this, sorry? Did I answer your question there? I'm not sure if I answered your question fully there. <laughs> no, it's okay. It's okay. Uh, do you think uh, this pandemic will cause a huge recession in the British economy? And uh, what type of recovery model should follow to avoid economic collapse? Um, I think the Chancellor is talking about a recession. Mm -hmm. And um, so we think it will be inevitable. Um, and they are doing a lot to... Um, to support businesses with, you know, paying for furlough, uh, using the furlough scheme to support businesses and giving them business loans. Um, but I think it depends how quickly the um, the easing of the lockdown uh, gives people confidence to start what a living life like they normally live life. Um, we need to think about being more imaginative in terms of how we support businesses. The bounce back will really depend on how quickly the businesses can open up and what support we can work internationally around the aviation sector, tourism, because these are the big industries that impact us um, and how confident people feel about um, their jobs. Um, and if there is confidence in that people can keep their jobs, then we will be up and running. But I think the uh, Chancellor is preparing us for a recession. Um, how deep it is will really depend on how internationally we work together um, to monitor how the disease is uh, moving around the world and how we contain it um, will, be, uh, will um, demonstrate how deep the recession will be. Uh, but I think we kind of prepared for one. I think the government are talking like there could be one. Uh, but I think they're relying on our, on the public's common sense to help um, contain the disease. And if it's contained, then we can um, get out of the recession faster. Professor Manu Sam, I'm at very shesher dige. So, but shamner din gulor chunne. Ashule onik huye chhe, bhul tutiye huye chhe, onik bhalo bhalo kadu huye chhe. Bhikti gato por jaye, shorkari por jaye. Kintu shamner din gulor ta ashule koroniye ki. Sheta jodi apnar jeta mona hai shoni drishto bhavi kichu bolay na pi. Dhono baad ashule jeto ekdom shesh por jaye huye chhe na bang. Oh, shampruti ami mone kori jay ekhoni amader bhavna chinta dar kar huye chhe. Ebang baathay rakta be. Baathay rakta be jay shamne agami ortho bocher er baajeta thay garo tarike jatiyo shongshud utha pi thabe prostha pi thabe. Ebang ebar baajet ni ashule shi ortho kun alochon ho habe na. আমরা যদু জানি যে সাতার দিনের মধ্যে বাজেট বাজেট সেশন শেষ হয়ে যাবে এবং সব সংসদ সদস্যরা সেখানে পার্টিসিপেট করছেন না কোভিড-19 এর কারণে তো সব মিলে একটু যদি সেখানেও কোনো পরামর্শ থাকে ছোট করে যদি বলেন জি धन्यवाद जिलों भाई तो हले बजट नहीं जो दी शाहज को था एकदम शंकित तो परिश्रम पूरी बोली तो हले बोल पोजे आ एम होते सरकारी चिंता करते हो भेजे कोबी शंभविधान शील बजट और तथा ये बजट के नाम ही कौन करते हो भेजे कोबी शंभविधान शील बजट एवं ये बजट के मध्य प्रथम गुरुत्व दिते हो भेजे शास्त्रो ए तार पर आमर मने होए बाकी उन नन्हो खाद्य गुलो क्षेत्र चिंता करा दौड़ कर रहे थे ताहोली आमर मने होए बजटर क्षेत्र आमी शंकित पुरिशरे एक बात है बोलते जाते हैं दूसरों तो जेटी बोले मने कोट सी जे एक जोन नागौरी किशरे आमी मने कोरी जे सरकारे रखौन सरकारे बोग राजनीति भी जरा रोए चेन तादिर क एवं शे भविष्यत पूरी कर पड़े मौत है, शॉल्पो, मध्य एवं दीर्घो में आदि जे कोशल शेती किंतु निश्चित करते हैं। आपने हाथ इतनी मौत है जाने जे आमादेव जे रेमिटेंस बोन्ना नोर जे विषय गुलू लोए से शेती किंतु शीघ्र ही आरोप आधार प्रस्त हो जाए। ये एक कुटी एक कुछ लोग को मानुष जरा विदेशी मने दरा ये दिक्कतों दे उन्हें की भालनरे बोला कुछ तर मुद्दे पूरे किए थे ये मुद्दे सऊदी अरब थे कि बोला होते हैं जब प्राय दस लोग के मुद्दे फिरे आस्ते होंगे तो हम लोग तो चाइना में दे जे ये स्रोमिक जा बिजनेस थे के फिरे आशु काजी बहुत बिशो देर अवस्था तक इन्तु चिंता करते हो अभी जे � तादेव भावना वो नहीं आने से शार्पिक भावे अमी बोल बो जे शॉल्पो मोत्थो एवं दीर्घो में यदि कोशल भी तो हो बे ऐकी भावे बोल बो एकोनो बांग 
বাংলাদেশের সমস্ত জায়গা কিন্তু লকডাউনহীন হয়নি সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এখনো কিন্তু লকডাউন রয়েছে বিজ্ঞান সম্মতভাবে লকডাউন করতে হবে এবং একই ভাবে ওই জোনিং বা ম্যাপিং করতে হবে তৃতীয়ত হচ্ছে ভালারেবল যে জনগোষ্ঠী রয়েছে সেই জনগোষ্ঠী সুরক্ষা করতে হবে আপনি হয়তো জানেন যে আমাদের আমরা একটা বিশ বারুদের মধ্যে বসবাস করছি বাংলাদেশে এগারো লক্ষাধিক রোহিঙ্গা রিফিউজি রয়েছে আপনি জানেন ওখানে ও সতী সম্প্রতি সংক্রমণ শুরু হয়েছে একজন মৃত্যুও ঘটেছে গত পরশু ঘটেছে এবং এই সংক্রমণ ওখানে কিছু স্বাস্থ্য ওয়ার্কাররাও কিন্তু ইতিমধ্যেই সংক্রমিত হয়েছে এই জায়গাটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে একইভাবে আমি বলবো যে ভালোরেবল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম পপুলেশন যখন সরকার থেকে আমরা মিডিয়াতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেই বস্তিবাসীদের মধ্যে কতজন সংক্রমিত হয়েছে আশা করি সংক্রমণটা হারটা কম রয়েছে কিন্তু এই জায়গাটিও আমাদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে এই এবং ভাসমান বা বস্তিবাসী এই জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে এবং যে জিনিসটি আরেকটি চিন্তা করতে হবে সর্বাধিক টেস্টের আওতা বাড়ানো এখন আমাদের সরকার বাড়াচ্ছে চেষ্টা করছে কিন্তু সক্ষমতার জায়গাতেও আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই জায়গাতে চিন্তা করতে হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরীক্ষার আওতা যাতে বাড়াতে পারি তারপরে হচ্ছে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ আজকে দেখেন আজকেও দেখতে পেয়েছি চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবায় সংযুক্ত যারা রয়েছে তারাও অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিল নিচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা নিতে গিয়ে ওখানে গিয়েও কিন্তু কেউ কেউ সংক্রমিত হয়েছেন অর্থাৎ উনি কোভিড পেশেন্ট ছিলেন না কিন্তু পরিবার সহ সংক্রমিত হয়েছেন কাজে এই জায়গাগুলোতে মানে যদি হসপিটাল যদি মানে আপনার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় না থাকে তাহলে আরেকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে সব চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং একইভাবে সেখানে সুরক্ষা দেওয়া এরপর আরেকটি ভাবনা নিতে হবে আমাদের সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে ভাবা ইতিমধ্যেই দেখেন যারা সংক্রমিত হয়ে গিয়েছে এবং কিছু কিছু দেশে কিন্তু আবার সেকেন্ড ওয়েভ বলে যে বিষয়টি রয়েছে সে লক্ষ্য করা গেছে এবং আমাদের দেশেও যারা ইতিমধ্যে সংক্রমিত হয়ে গেছেন ভবিষ্যতে যে আবার পুনরায় সংক্রমিত হবেন না সেটি কিন্তু বলা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে তারপর হচ্ছে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যে চালুকরণ সামগ্রিক ভাবে আমি বলছি নট সীমিত পরিসরে সেটি চালু করার একটা রোড ম্যাপ আমাদের নিতে হবে এবং আমি বলবো যে সমাজ এবং জীবন আচরণে আমরা সাধারণ নাগরিকেরা কিভাবে আচরণের পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাই সেটি কিন্তু জনগণের সাথে সরকারের বা রাজনীতিবিদদের কথা বলতে হবে এবং সেটি যদি আমাদেরকে জানানো যায় পারস্পরিকভাবে তাহলে আমি মনে করি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক যে মূল্যবোধ বা স্পিরিট সেটি রক্ষা হবে ধন্যবাদ আপনি হয়তো জানেন যেহেতু আমি শেষ করতে হবে কাজ করি জি হ্যাঁ শেষ করি তাহলে এই সার্বিক প্রেক্ষাপটে আমি বলবো যে দেখেন বাংলাদেশ এখন সামনে দু সালের বজায়যোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেটিকে ট্যাক্সি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গোল অর্জনের সময় রয়েছে সেটি কিন্তু বাধাগ্রস্ত তৈরি হয়ে যাবে এখনই আমাদেরকে যেটি করতে হবে এই ট্যাক্সি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমাদেরকে তরি গতিতে এই প্ল্যান পরিকল্পনা এক্সিস্টিং যে পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলোকে আমাদেরকে কিন্তু আবার পরিমার্জন করতে হবে বা একে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে আপাতত আমার মনে হয় যে এখানে আমি থামি জিলুর the way we want to live our lives. I think the role of the state um, um, has changed the way uh, we will be uh, living. And we just we need to just remember that we all need to work together uh, because this solution will not be solved by being by ourselves. And we must use this as a, a time to create a more better sustainable society and remind ourselves that we are one human race. Professor Manuel Islam, Ms. Nancy Scott, thank you very much. Thank you so much indeed for being with us. Dr. Kotha Uchilu, COVID-19 and coronavirus. Kotha Bartha is a big response. We have to say that 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 রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা বিভিন্ন দেশে আছেন তাদের উপরে তারা যদি সবার জন্য বাড়যোগ্য দেশ বা পৃথিবী করতে চান তাহলে চিত্রটা একরকম হবে আর তারা যদি সেটি না চান যেটি আসলে যে ক্ষেত্রে তারা ইতিমধ্যেই তাদের ঔদাসীন্যের প্রমাণ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সেই অবস্থা অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতিতে আসলে যারা সক্ষম তারাই টিকে থাকবেন অন্যরা টিকে টিকতে পারবেন না এবং সামনে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট বাজেট পরামর্শ যেটি এসছে যে এই বাজেটকে আসলে কোভিড 
সংবেদনশীল বাজেট হতে হবে এবং এখানে স্বাস্থ্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেতে হবে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেতে হবে এবং তার সঙ্গে আমি একটু যুক্ত করতে চাই শিক্ষাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর শিক্ষাটা যদি যথাযথ হতো তাহলে নাগরিকদের উপরে দোষা পাবার এই প্রবণতাটা আমাদের পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বরা খুব একটা পেতেন না কাজেই সেই দিকটা তো মনোযোগ দিতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা নিরাপদে থাকুন এবং ঘরে থাকুন